నమస్కారం అండి నా పేరు సుమా కనకాల అంటే అన్ని ఊర్లు తిరిగేసి అన్ని చేసేసి నాతో ఒక్క ఇంటర్వ్యూ గానీ ప్రీ రిలీజ్ గానీ చేయకుండా సినిమా రిలీజ్ చేసేద్దాం అనుకున్నారు మీరు అనుకున్నారు ఆ భయం వేసే ముందు అర్జెంట్ గా సుమా గారితో పెట్టండి మిగతా ఇన్ని క్యాన్సిల్ చేసినా పర్లేదండి డై ముందు అయిన పక్కకు తోండి ముందు సుమా గారితో కంప్లీట్ మొన్న జనవరి పోస్ట్ పోన్మెంట్ లో నా హస్తం కూడా ఉందిలేండి అయినా ఆర్ 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 అంటే మీరు రాజమౌళి రామ్ చరణ్ ఎన్ టి ఆర్ అని మాత్రం అనుకుంటున్నారా నేను ఉన్నాను ఎన్ టి ఆర్ లేదా రామారావు అంతే సరే రామారావు ఎన్ టి ఆర్ మేము ఆర్ వేసుకున్నాము అంటే మీరే అనుకుంటున్నారు నేను ఉన్నాను సుమా రాజీవ్ మేము సౌలభ్యం కోసం మార్చుకుంటూ ఉంటాం సో ఫైనలీ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా రిలీజ్ అవుతుంది సినిమా కొంచెం గీలబట్టేసింది వాగి వాగి మాట్లాడి మాట్లాడి ప్రతి ఫంక్షన్ లో తారక్ నీకు గ్యాప్ వన్ మంత్ వచ్చింది కానీ నువ్వు కూడా నాకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడావు పైగా ఒక్క లాంగ్వేజ్ మాట్లాడింది తమిళ్ కన్నడ మలయాళం తప్ప ఆల్మోస్ట్ అన్ని మాట్లాడేసావు గేర్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు కన్నాంబ టైం నుంచి నేను మాట్లాడుతూ మరి పట్టదా మీరేంటర్వ్యూ అయింది తెలుసు అందులో అడిగారు ఇలా సుమ గారిని ఫ్యూచర్ లో మీ సినిమాలు చేస్తే ఏం చేస్తారు నిర్మలమ్మ ఛాయాదేవి గారు అన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి ఏ అబ్బా బి ఇది నిజం డి ఇక నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు టక్కని చెప్పండి ఫస్ట్ సీన్ ఏం షూట్ చేశారు మూవీలో ఆయన ఏదైతే అప్పుడు ఒక ఇద్దరు హీరోస్ రెడీ నవంబర్ లెవెంత్ అనుకుంటా కదా లెవెంత్ లెవెంత్ ఓపెనింగ్ చేసాము దాని తర్వాత ఫస్ట్ షాట్ ఒక బైక్ మీద వస్తూ ఉంటాం ఇద్దరు కానీ జనరలీ వేరే వాళ్ళ సినిమాలకి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళి మైక్ లో మాట్లాడే వాళ్ళు సూపర్ డూపర్ హిట్ అంటూ ఉంటారు మీ సినిమాల విషయానికి వచ్చేసరికల్లా వాడు ముందు రోజే వాడు అన్ని తీసి పెట్టేసుకుంటాడు బికాస్ ఎనీవే ఆ గ్యారంటీ ఉంది కాబట్టి రాజమౌళి గారి మీద ఆ నమ్మకంతో మేము థియేటర్స్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం సో వీఆర్ ఆల్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అండి ఐ డోంట్ థింక్ ఇది మీ సెలబ్రేషన్ మాత్రమే కాదు ఇది హోల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ మూవీ లవర్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక టైము అంటే ఒక పండుగ వస్తే ఎలాగైతే ఎంజాయ్ చేస్తారో అలాంటి ఒక రోజు కోసం మేమందరం వెయిట్ చేస్తున్నాం and we are proud that you are from here from hyderabad thank you super thank you ipudu జనరలీ ఏంటంటే రకరకాలైనటువంటి మీమ్స్ మూవీస్ మీద వస్తూ ఉంటాయి రాజమౌళి గారి సినిమాల మీమ్స్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉందనమాట మీకు తెలుసు కదా బాహుబలి బాహుబలి అప్పుడే రకరకాలు వచ్చాయి అంటే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఆ కుర్రాళ్ళుగా ఉండేవాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి పిల్లలు పుట్టేశారు ఆ పిల్లలకు కూడా ఆ తర్వాత సంబంధాలు చూడడం మొదలెట్టారు లాంటి మీమ్స్ కూడా వచ్చాయి అంటే మెట్రోకి పిల్లర్ వేశారు మెట్రోలు వచ్చేసాయి అవి ఫామ్ అయ్యి స్టేషన్లు కూడా అయిపోయాయి అనేది మరి ఇప్పుడు దీని మీద కూడా చాలా మీమ్స్ వచ్చాయి ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ వెళ్దామా ఏమేమి వచ్చాయో సో ఇవాళ మీమర్స్ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ అనమాట డెడికేటెడ్ టు ఆల్ ద మీమర్స్ బికాస్ వాళ్ళు బోలనంత ఎఫర్ట్ పెట్టి వాళ్ళు కూడా దాంట్లో డైరెక్షన్ చేసి వాళ్ళ టాలెంట్ అంతా చూపిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఒక్కొక్కటి చూద్దాము మీమ్ వన్ ఆర్ఆర్ఆర్ స్టార్ట్స్ రోలింగ్ టుడే ఫ్యాన్స్ బాయ్ అన్న బాయ్ తారక్ అన్న రాజమౌళి గారు కానీ ఇలా ఇద్దరిని ఇద్దరికి సమానమైనటువంటి ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది వీళ్ళని ఇలా డైరెక్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు టూ హీరోస్ మీరు స్పెషల్ గా ఏదైనా డైట్ తీసుకున్నారా తగ్గించుకోవడానికి మిల్క్ షేక్ లు ఐస్ క్రీమ్ లు అలాగ రమ ప్రొవైడ్ చేయదు కాబట్టి స్విగ్గీలో కొట్టి స్పెషల్ గా తెప్పిందా బీపీ మీకు బాగా రేజ్ అయినప్పుడు జనరల్ ఏం చేస్తారు మీరు చెప్పండి 
మైక్ పాల్ కొడతాడు లేదు ఒకే ఒకసారి మైక్ ఇరగ్ కొట్టి నోట్లో నుంచి ఒక పచ్చి బండ అదే మన హై హై నాయకులు ఉంటారు కదా బూతు 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 అని మైక్ ఇరగ్ కొట్టి నీకు కూడా అది బూతు లాగా వినిపిస్తుందా ఈ ఒక్క దగ్గర నీకు ఒక పాయింట్ వచ్చింది ఒప్పుకోక తప్పట్లేదు నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ వరకు నేను తరకు ఫుల్ బిజీ ప్రభాస్ గారు పాపం వీళ్ళకి తెలియట్లా టూ ఇయర్స్ అది మాత్రం పాపం నిజంగా చరణ్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఎలాగే ఉంది చరణ్ పాపం నిజంగా అయిపోద్ది అన్న అంత అంత కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉన్నాడు బట్ డెఫినెట్ గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ వరకు సినిమా వెళ్ళాను టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లోనే వస్తుంది అది మాత్రం గ్యారంటీ బట్ డెఫినెట్ గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ వరకు సినిమా వెళ్ళాను టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లోనే వస్తుంది అది మాత్రం గ్యారంటీ ఫైనలీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు వచ్చింది ఆ ప్రెస్ పీట్ పెట్టిన రోజు కరోనా వచ్చిందా లేదా తెలియదు మనకి అవును టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అవ్వదు అని మాత్రం అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పాడా ఆయన అవ్వదు అని గ్యారంటీ తో చెప్పాడు అంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఎలా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంతే అదే ఐదు ఆయనకు తెలుసు బాగా ఏ లేదు లేదు ఒక ఈగా ఒక మర్యాద రామన్న ఇవన్నీ ఎంత అండి సిక్స్ మంత్స్ ఆరు నెలల రెండేళ్ళు మర్యాద రామన్న ఆరు నెలలు తీయాల్సింది పద్దెనిమిది నెలలు లక్కీగా ఈగ కాబట్టి టూ ఇయర్స్ పట్టింది బొద్దింకి అయితే ఇంకొంచెం ఫోర్ ఇయర్స్ జంతువుని బట్టి పెరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మేము కీరవాణి గారు నేమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ మనకి తెలుగులో ఎంఎం కీరవాణి గారు మ్యూజికల్ అంగ తమిళ పాత మరగద మణి మ్యూజికల్ ఈయనెవరు ఈయన ఆయనే హిందీ మే దేకేతో ఎంఎం క్రీమ్ మ్యూజికల్ అంటే పేర్లు మారుతూ ఉన్నాయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు కానీ ఒరిజినల్ లో మాత్రం గెటప్లు మారటం లేదు పేర్లు మాత్రమే మారుతున్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ మేము సో ఇదండి సంగతి ఇలా కత్త మఫిలియా దీని మీద వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి చాలా ఇవి జస్ట్ ప్రెసెంట్ చేసాము నెక్స్ట్ ఆ స్పీడ్ ఏంటి అన్న సాంగ్ ఇంకా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ లో పెట్టినా కూడా అన్ని చెక్ చేసుకున్నాము అయినా ఏంటి స్పీడ్ స్పీడ్ లో పెట్టారేమో అని ఒక ఫీలింగ్ కాదండి మీకు మీకు ఎలా అనిపించింది చరణ్ అసలు ఇన్నిసార్లు మళ్ళీ ఇంకొకటి 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 అన్నప్పుడు మీ ఇన్నర్ అందరు బాహర్ లాగా మీ ఇన్నర్ వైజ్ ఏంటి ఇందాక లూప్ అనే వచ్చింది కదండి ఆ లూప్ లోకి వెళ్ళాం అంతే చేస్తూ 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 మకాలు పడిపోయి మేము పడిపోయి అంటే ఫీలింగ్స్ లేవు మీకు ఇంకా ఫీలింగ్స్ లేవు అసలు లేవు చేస్తూ ఉన్నారు మీరు అంతే ఓ మరా మనిషి ఒక స్పై క్యామ్ గనక అలా నెమ్మదిగా రూమ్ లోకి వచ్చి ఉంటే అయిపోయి ఇలా ఇలా పడిపోడు అంతే సోయి లేకుండా రాత్రి కలలు కూడా సింక్ లోనే ఉండాలి బాబు మీరు కాదు సాంగ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాక్సిమం ఇండియా అంతా నా అటు నా అటు నా ఇందులోనే ఉన్నారు కానీ చరణ్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ ఏమై ఉంటుంది తారక్ ఆ టైంలో లోపల అంటే మళ్ళీ వన్ మోర్ ఇంకో ఇంకొక నా భయ ఇప్పుడు నేను అన్న ఫీలింగ్స్ ఏంటి అబ్బా ఇంకా ఆపు జక్కన్న ఆపండి ప్లీజ్ నేను లోపల చరణ్ అదే వాయిస్ తారక్ చూస్తా చెప్తాడని మీరు చెప్పరు బయట ఇలా మామూలుగా ఇలా చూసి అంటాడు కదా జక్కన ఏంటిది వచ్చింది కదా బాగా అంటే నాతో వచ్చింది కదా బాగా జక్కన వచ్చింది కదా బాగా మీరు మాత్రం అనుకున్న ఇలాగే నవ్వేస్తారు కదా అంటే ఏం చెప్పినా ఇలా నవ్వేసి ఆ టైమ్ లో నవ్వితే కొంచెం బీపీ రైజ్ అవుద్ది నా జీవితంలో మాత్రం అసలు ఒక్కసారి అబ్బా ఆ మానిటర్ అది ఎక్కడుందో దాన్ని ఎరగొట్టేద్దాం అన్నంత ఫీలింగ్ మామూలుగా ఇప్పుడు అంత స్పీడ్ లో వెళ్తుంది కదా అంత స్పీడ్ లో ఎవరైనా చూస్తారు సింక్ వెళ్ళిపోద్ది కదా ఆ పాటను ఎలా చూడాలి అలాగే చూడాలి స్టెప్ ఫ్రీజ్ మేము ఇలా 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 అదిగో తారక కొంచెం పైకి వెళ్ళిపోయింది పైకి వెళ్ళిందా మామూలు వదిలేయండి ఈక్వల్ గా వెళ్ళింది కదా బాగా వెళ్ళింది అట్ట కాదు అలా పాజ్ చేసి అదిగో ఒకటి పైకి ఉంది పైకి ఉందా ఇప్పుడు అక్కడికి ఎలా పెట్టాలి నేను నేను అన్నాను ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది కదా జక్కన్న అది అలా ఉంటుంది తన స్టైల్ నా తంది నా స్టైల్ నాది ఇద్దరు స్టైల్స్ ని మీరు క్యాప్చర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి కానీ ఇద్దరు ఒకటే లాగా ఆడడం నాకు ఆ స్టైల్ ఈ స్టైల్ కాదు నాకు ఒక స్టైల్ ఉంది అలాంటి సినిమా ఇంత ఉంది కదా నాకు ఆ కోకో కోలానే కావాలి ఇలా నాకు ఆ స్టైలే కావాలి స్టెప్ ఫ్రీస్ మా నిజంగా 
అన్యాయం దాని వల్ల అదే మాట్లాడుకున్నారు అంటే ఈయనకి చాలా ముందు చూపండి ఎప్పుడైనా ఈయనకి దూరదృష్టి ఎక్కువ కదా ఇలాంటి మీ మరి అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ పని ఏంటి ఏదైనా ట్రైలర్ రాగానే ఏ ఈ షాట్ అక్కడిది ఆ షాట్ ఇక్కడిది ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఈ కాలు పైకి వెళ్ళింది ఈ కాలు కిందకి వెళ్ళింది అని వాడు సర్కిల్ వేస్తాడు అది లేకుండా చేశారు వేస్తాడు మీరు ఇంకోటి అడగాల్సింది పదిహేడు తేకుల తర్వాత ఏటేక్ ఓకే చేశారు ఎడిటింగ్ లో చూసినప్పుడు ఏది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది రెండో టేక్ సుమారుగా ఎడిటింగ్ లో చూసినప్పుడు ఏది బాగుందో అన్ని రకాలుగా పదిహేడు కావాలా సార్ పదిహేడు సార్ రెండో కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు అండి రెండోదే బాగుండదు కదండి అదండి ఇంకా ఏదో పర్ఫెక్షన్ వస్తుందని చెప్పి చేస్తాం మీరు చేయలేపోయారు అంతకన్నా పర్ఫెక్ట్ అంతకంటేవి మీరు చేయలేకపోయారంటీరా ఇప్పుడు చేస్తారు వాళ్ళు కావాలంటే రెండు కాళ్ళు అల్పులు అధములు అయిన వాళ్ళ గురించి మనకి ఇక్కడ అసందర్భ మిమ్మల్ని కూడా అనేసారు మేం కాకపోతే ఆయన ఏమని చూస్తా ఇంకొకళ్ళు <laughs> 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 ఏంటైపోయేది పొద్దు నుంచి తీస్తానే ఉన్నాడు జక్కన అయితే నేను గిల్లుతా నువ్వు స్టార్ట్ చెయ్యి ఇందులో జోక్ ఏం లేదు ఇది నిజం ఇది నిజం ఇందులో జోక్ లేదు నవ్వడానికి కరెక్ట్ గా అంటే నాకు తెలిసి ఇది ఎవరో ట్రిపుల్ ఆర్ టీమే క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు కూడా చెప్పలేము ఘోస్ట్ నేను ఒక్క సీక్రెట్ వెల్లడించొచ్చా ఎలాంటి రాజమౌళి ఎలాంటి దర్శకుడా అని నేను వద్దు అంటే ఆగిడట్టు కాదండి ఈ సీక్రెట్ మాత్రం ఇది మాత్రం బాబోయ్ నేను నాకు అంటే నాకు ఇన్నేళ్ల నుంచి దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఒక సంవత్సరాల నుంచి తెలుసుగా అసలు నాకు ఒక ప్రతిసారి ఒక కొత్తలా కనిపిస్తాడు కదా బాంబేలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అయిపోయింది మమ్మల్ని అలా పైకి ఓ నూట వంద అడుగులు ఉంటుందా వంద ఎనభై అడుగులు ఉండొచ్చులే మీకేం తెలుస్తుంది ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మీకు అలా అనిపిస్తుంది మా పైన చూస్తే మా రోపులు కట్టి ఈయన గుర్రలోంచి రావాలి నేను బైక్ లోంచి రావాలి దీనికి మాకు రిహర్సల్స్ నేనన్నా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి రిహర్సల్స్ అదే బాబా మామూలుగా ఒక ఒక పని చేయడుగా ఇప్పుడు నువ్వు ఆయన గుర్రంలోంచి నువ్వు బైక్ లోంచి రావు గుర్రం నుంచి బైక్ లోంచి రావడం ఏంటి మామూలు వీళ్ళు రావచ్చు కదా అన్న పైన నుంచి రావాలంటే పైన నుంచి రావడం ఏంటని రిహర్సల్ అయిపోయింది రానే వచ్చింది ఆ తరుణం మాకేం తెలియదు వచ్చాం ఊపాము అందరు ఫ్యాన్స్ అందరు హ్యాపీ వచ్చాం ఇలా అనుకున్నాం వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నాం సైలెంట్గా ఉన్నాం అంత అయిపోయింది ఓ రోజు హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత కార్తికేయ ఫోన్ చేశాడు అన్నా అని ఏనా అన్న కార్తికేయ అన్నా అన్నాడంటే ఏదో పెంట ఉన్నట్టు ఏన్నానా అన్న ఇది ఫోన్లో కాదు సారీ ఫోన్లో కాదు ఫ్లైట్ ఫ్లైట్లో తిరిగి వస్తున్నాం బాంబే నుంచి ఫ్లైట్ లో తిరిగి వస్తుంటే ఇదే కాన్వర్జేషన్ అవుతుంది లీడ్ అని చెప్పి లీడ్ లో షూటింగ్ లో దీనికి ఏం సంబంధం లేకుండా షూటింగ్ లో ఆ రోజు ప్యాకప్ చెప్పి అయిపోయిందని పంపించేస్తాం తను వెళ్ళిపోతాడు అరే నాకు షార్ట్ అని గుర్తొస్తుంది గుర్తే మళ్ళీ తారక పిలు అంటాను వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు ఎక్కడ పిలుస్తాడు అందుకని మెసేజ్ పెడతాడు అన్నా అని పెడతాడు కొంచెం ఇది ఎలా అంటే రేపు ఆఫ్ అంటాడు షూటింగ్ కూడా కాదు అసలు రేపు ఆఫ్ సుమా రేపు ఆఫ్ సరే ఓకే ఆఫ్ అయిపోయింది మనకు లేదు ఈ రోజు కాసేపు రిలాక్స్ అవుదాం ఎందుకంటే గొడ్డు గొడ్డు బాధ నాడు బాధేసి ఉంటాడు రిలాక్స్ అవుదాంలే అని చెప్పి అనుకుంటే కరెక్ట్గా రాత్రి పడుకునే టైంకి మెసేజ్ అన్నా అని ఉంటుంది అది బాబు ఇది ఏదో నానా అనగానే అన్నా అంటాడు నానా ఏమైంది ఇది స్టార్టింగ్లో నానా ఏమైందమ్మా అన్నా ఏమనుకోకన్నా చిచి ఏమ్మా ఏంటి రేపు షూటింగ్ ఉందన్నా ఓకే అలాగే 
ఎల్లి వెళ్ళి వెళ్ళి వీడు అన్న తగలయ్య వీడు తర్వాత వీడు అన్న అని మెసేజ్ పెట్టడం మానేసి ఫోన్ చేసాడు డైరెక్ట్గా పాపం ఏ అవసరం వచ్చిందో అని ఫోన్ ఎత్తేవాడిని అన్నా అనేవాడు ఏం కాదు చెప్పు స్టేజ్ మారిపోయింది షూటింగ్కి ఏం పెట్టా పెంట అదే అన్నా అదే పొద్దున ఎందుంటికో ఎనిమిది ఇంటిక నేనెక్కడో డిన్నర్లో ఉంటే ఇప్పుడు అన్ని మానేసి పొద్దున ఎనిమిది ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఇది వెళ్ళింది వెళ్ళింది ఇది అవుతుంది డిస్కషన్ నెమ్మదిగా సడన్గా వాడు వచ్చి అన్నా అన్నాడు అన్నా ఫ్లైట్ పోయింది కాదు అదే కదా ఇది మాకు వంద సార్లు చెప్పాడు ఈడ అన్న అని పెట్టాడు అంటే సార్లు బీపీ రైజ్ అవుతుందని వంద సార్లు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు చెప్పాడు నేను ఫ్లైట్లో ఏం చేస్తానంటే ముగ్గురు నలుగురు ఫ్లైట్ వస్తుంటే బాబా నువ్వు ఒకసారి తారకానికి చెప్పు మంది ఉంది కదా అన్నాడు ఏది అప్పుడే చెప్పా పెంట అన్నా అనే పెంట అప్పుడే చెప్తే అంటే నేను వెళ్ళి తారక్ మీరు అది చెప్తారు కదా ఇక్కడ కార్తీక గారు ఎలా అడుగుతుందో చెప్పండి అన్న అంటే మా నోడు లేస్ పోయి ఎయిర్లో నుంచని యాక్ట్ చేసే ఇది ఫ్లైట్లో ఫ్లైట్ ఇంకా వెళ్తుంది అలా గాల్లో ఉంది కార్తీక దగ్గర నుంచి మెసేజ్ వస్తుంది నేను రియాక్ట్ అవుతా అని చెప్పినాడు మళ్ళీ మెసేజ్ ఎందుకు అరే నువ్వు అడగరా అన్న సరే నాకు అర్థం కాదు అరే లైవ్ లో అడగరా అన్నాడు అనగానే అన్నా అన్నాడు ఏంటి అన్న నేను అదే అన్న రేపు రాత్రి ఒక చిన్న పని ఉంది అన్నాడు ఏరా ఏం పని అన్న నాకు తెలియదు ఇది సీరియస్ అని అన్న ఇప్పుడు ఆ బైక్ ది రాలేదు అంటాడు ఇది నిజం ఏంటంటే సుమ అక్కడ లైట్ లో ఆన్ అవ్వలేదంట ఆయన కావలసినట్టుగా ఆయన కావలసినట్టుగా ఫైర్ వర్క్స్ ఆన్ అవ్వలేదంట ఇరిటేషన్ వచ్చేసి బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఆ బైక్ గుర్రాన్ని బాంబే నుంచి హైదరాబాద్కి తెప్పించి అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో తెప్పించి అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో మళ్ళీ సెటప్ చేయించి మళ్ళీ క్రేన్లు భారీ భారీ క్రేన్లు ఒక రెండు మూడు తెప్పించి వెనకాల ఆ స్ట్రోబ్ లైట్లని స్మోక్ అని ఒక మినీ ఈవెంట్ గ్రౌండ్ లా తయారు చేసి దాన్ని ఆ ఎంట్రీలు మళ్ళీ షూట్ చేశారు ఆయన వాట్ యూ సీ ఇన్ దట్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఇస్ నాట్ ద లైవ్ ఎంట్రీ ఇస్ డెడ్ ఇట్ ఈస్ ద రీ షార్ట్ ఎంట్రీ నేనే ఇంకా ఇంకా ఇంకేం మాట్లాడతాం దండం పెట్టేసా బాబు నీకు దండం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా నా తారకంటే మనకి యమదొంగ అప్పుడంతా ఇంకా ప్రీ రిలీజ్ కి రిహర్సల్స్ చేయించలేదు కానీ ఆల్మోస్ట్ బాహుబలి అంతా మాకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ వల్లమ్మ మామూలు ఇందులో ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేసేది కదా వల్లమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి మామూలుగా అమ్మా ఏంటమ్మా తుక్కు తుక్కుగా కూడా అసలు అంటే పిచ్చి నాన్న పిచ్చి ముదిరిపోయింది అది అది ముదిరిపోయిందమ్మా ముదిరిపోయింది అనగానే సరే ఏదో చెప్తున్నారు కదా వల్లమ్మ అని ఆ రోజు నిజంగా ముదిరి నా పిచ్చిని చూశాను నేను ముదిరిపోయింది దీనికి పైగా అంటురోగం కాదు అది పక్కోటకు అంటుకొని వాడికి వస్తుందా లేదు అది ఓన్లీ ఆయన ఒక్కడి దగ్గరే ఉంటుంది ఆ వ్యాధి కానీ గ్రేట్ తెలుసా ఎందుకంటే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ ని కూడా అంత డెడికేషన్ తో చేయడం అనేది నేను ఓన్లీ రాజమౌళి గారితోనే మాత్రమే ఇంకా సబ్జెక్ట్ అర్థం కాలేదు అంత డెడికేటెడ్ హీరోస్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అలా చేసుకుంటాడు అది అఫ్ కోర్స్ ఐ యామ్ టెలింగ్ దట్ ఐ నో లక్కీ గా బాహుబలి ప్రీ రిలీజ్ లో ప్రభాస్ గారు కరెక్ట్ గా దిగారు లేకపోతే మళ్ళీ ఆయన్ని కూడా ఆయన కూడా రిహర్సల్స్ జరిగాయి కదా ముందు రోజు అన్ని రిహర్సల్స్ పైన నుంచి రావడం అన్ని అయింది ఆయనకి కానీ కరెక్ట్ గా వచ్చింది లైట్ అది అయితే సాంగ్ మొత్తం రీషూట్ చేద్దామా తారక్ చరణ్ ఇద్దరు మట్టిలో స్టెప్ వేస్తున్నప్పుడు దుమ్ము సరిగ్గా ఎగరలేదు ఇది నిజం ఇది ఇది పెద్ద ఇది కాదు ఇది మేం కాదు నిజమే దుమ్ము 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 ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా మళ్ళీ సాంగ్ మొత్తం రీషూటా ఆ దోస్తీకి మన ఎంఎస్ నారాయణ గారు ఎక్స్ప్రెషన్ నాటు నాటుకి మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ జననీకి ఎక్స్ప్రెషన్ అయింది గడ్డ కట్టింది ఓకే నెక్స్ట్ జనవరి నెలలో పల్లవి చేస్తాం ఓకే ఆ నెల తర్వాత జూన్ లోనో జూలై లోనో చరణం చేస్తాం సెకండ్ అండి నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్ లోనే ఎప్పుడు దాని రికార్డింగ్ అంటాడు దేనికండి వీళ్ళు పల్లవి ఏంటో అసలు ఏ సినిమా కూడా పని చేస్తున్నాము అది ఎందుకోసం పర్పస్ మర్చిపోతాం చేసే మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతుంది ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అంటే కీలవాణి గారు లోపల ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉన్నా ఎంత కంపోజ్ గా చెప్పారో లోపల ఇదనమాట ఆయన అసలు మొన్న ఇంటర్వ్యూలో నా క్వశ్చన్ అడగడానికి రీజన్ కూడా అదే మన జయమ పంచాయతీ జరుగుతూ జరుగుతూ అది చూసి వచ్చాడు 
తగలట్టండి నిరంజన్ గారు తగలట్టండి నెక్స్ట్ ఎలాగో మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక ఈ డ్రెస్సులు వాడరు కదా తర్వాత నాకు ఈ షర్ట్స్ ఇచ్చేయరా సార్ ప్లీజ్ బాబో ఇప్పుడే మారకున్నావు ఆ షర్ట్స్ కి చాలా మంది వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కజన్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ అండ్ కజిన్స్ ఏ కాదు అక్కడ ఫ్యాన్స్ కూడా వెయిటింగ్ మీరు పెట్టారంటే ఫ్యాన్స్ తయారు చేంజ్ చేంజ్ చేసినట్టున్నారు అవునా మర్చెంటైజ్ వెబ్సైట్ లో వెబ్సైట్ లో ఓకే నెక్స్ట్ ఇంట్రోవర్ట్ మీ గివింగ్ సెమినార్ ఇన్ క్లాస్ మై ఫ్రెండ్స్ బిహేవ్ లైక్ దిస్ ఒక దానయ్య గారు మాట్లాడుతుంటే యు బిహేవ్ లైక్ దిస్ పాపం చూడండి ఎంత మాట్లాడారు ఆయన మాట్లాడిన నాలుగు ముక్కలే ఎంతో మాట్లాడారు నెక్స్ట్ ఎన్టీఆర్ అండ్ ఆర్సీ అట్ ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ మీరు పంపించినట్టారు కూడా కదా మాకు మీరు ఆ ఈయన పంపించారు కూడా అది నెక్స్ట్ వెంకీ గారు మీకు స్కార్పియో గురించి ఏమైనా తెలుసా అయ్యో దానికే బ్రహ్మాండమైన బండి డీజిల్ బండి అయినా పెట్రోల్ పికప్ అంట మంచి మైలేజ్ కూడా ఇస్తున్నా విన్నాను అది కానీ కొంటున్నారా మీరు అయ్యో నేను అడుగుతాను స్కార్పియో కార్ గురించి కాదండి జోడియా సైన్స్ వెంకీ గారు మీకు స్కార్పియో గురించి ఏమైనా తెలుసా అయ్యో దానికే బ్రహ్మాండమైన బండి డీజిల్ బండి అయినా పెట్రోల్ పికప్ అంట మంచి మైలేజ్ కూడా ఇస్తున్నా విన్నాను అది కానీ కొంటున్నారా మీరు అయ్యో నేను అడుగుతాను స్కార్పియో కార్ గురించి కాదండి జోడియా సైన్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మీ లిప్ మూవ్మెంట్ లతో సహా మ్యాచ్ అయ్యేలాగా వేరే సినిమా డైలాగ్ పెట్టి మ్యాచ్ చేసింది వాటిలోంచి కొన్ని తీసాం నెక్స్ట్ చూడండి చరణ్ తిరిగినందుకు నేను రియాక్ట్ అయినా తెలుసా మీకు వస్తున్నాను వచ్చేసాను అది ఇప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వీళ్లే కనిపిస్తున్నారేంటి ఆ మధ్య ప్రమోషన్స్ అక్కడ అక్కడ మీరు హాల్లో ఉన్నారు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నారు అక్కడికి బాత్రూమ్ మీకైనా గుర్తుందా అసలు రోజుకి ఎన్ని చేశారు ఏమిటో ఆ ప్రమోషన్ ఎన్ని అన్నది లేదు పొద్దున్న ఎనిమిదింటికి మొదలు పెడితే అనిపించుంటుంది నేను సమయాన్ని నేను ఎక్కడంటే అక్కడ ఉంటాను అంటే మీ మర్సు రాజమౌళి గారు లాగానే సినిమా మీద ప్రీ రిలీజ్ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అయితే పెడతారో అంతే ఇంట్రెస్ట్ తో ఇన్ని తయారు చేశారు వాటిలోంచి కొన్ని సెలెక్ట్ చేసాం ఇవాళ సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద మీమర్స్ ఇట్ వాస్ ఫన్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ హర్టింగ్ బట్ ఇట్ వాస్ క్రియేటివిటీ నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అంటే వాళ్ళ చేసి పర్ఫెక్షన్ చేసి టైమింగ్ అంటే నేనైతే సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు చేస్తాను ఇలా రిలీజ్ అయిందంటే అలా చేస్తూ ఉంటారు రియల్ మీమ్స్ రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ తర్వాత వాళ్ళకి ఎప్పుడు అవకాశం ఇస్తారంటారు వాళ్ళకి నేను పెద్ద అవకాశం ఇవ్వలేదు నేను ఏం చేసినా వాళ్ళు వేసుకుంటానే ఉంటారు నన్ను అంటే కాదు నెక్స్ట్ సినిమా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో దాని గురించి వాళ్ళు మేము చేసుకోవాలి కదా నేను చెప్పక్కర్లేదు నేను నేను చేయకపోయినా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తానన్న దాని మీద కూడా మేము చేస్తారు వాళ్ళే వాళ్ళు వేసేస్తారు ఈ మధ్య మీరు వాళ్ళ డేట్లు చూసుకొని మీ డేట్లు పెట్టుకోండి కాకపోతే నిజంగా ఆయన అన్నట్టు ఈ వన్ సైడ్ కొట్టుడు ఉన్న ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఆవిడ దగ్గర నుంచి రావడమే తప్ప అదే మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చిన మీమర్స్ అందరికి కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ నిజంగా థ్యాంక్ యూ నన్ను బతికించినందుకు చరణ్ మీరు కూడా నన్ను చెప్పాలంటే అదే ఇదే మాట సేమ్ సైడ్ కొట్టుడు మీకు శ్రమ లేకుండా వాళ్ళు చూసుకున్నారు అలా చూశారు థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాము ఇక అయితే ఆపేదే లేదు అంతేగా ఇంక ఏ రకంగానూ ఆపేది లేదు అది మీరు మర్చిపోయింది ఏంటంటే ఆర్ఆర్ఆర్ లో కరోనాలో కూడా ఒక ఆరు ఉంది అందుకని ఆ ఆరు కూడా వచ్చింది ఇంకా ఏ ఆరు లేవు ఓన్లీ ఆర్ఆర్ఆర్ మాత్రమే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫైనలీ మీటింగ్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ